Hi children how are you I hope all of you are doing this work given to you aren't you children in the last class we are studied about the civil disobedience movement and the quit india movement first one what are the features of civil disobedience movement yes The movement was started in 1930 by Indian National Congress. It was led by Mahatma Gandhi. It was based on the principle of disobeying civil laws. So, let's do you know answer. Then second one. From where did Gandhi ji begin the march of the civil disobedience movement? students do you know answer what is the answer students we say answer yes gandhi ji began the movement with a march from sabarmati ashram third one what are the features of quit india movement who oh, students can you study this answer what are the features of quit india movement yes This was the third mass movement started in 1942 by Congress. This was the third mass movement started in 1942 by Congress. It was led by Mahatma Gandhi. It was led by Mahatma Gandhi. This was an open revolt against the British government. This was an open revolt against the against British government. the next one who gives do or die slogan can you go to answer yes mahatma gandhi gives do or die slogan what does the slogan do or die mean we say answer what does the slogan do or die mean yes either do something for the freedom of the country or die in the attempt either do something for the freedom of our country either do something for the freedom of our country or die in the attempt students you must study the answers of this questions because those answers are very important children now we are going to discuss about india wins freedom india wins freedom the british government decided to grant independence to india the british government decided to give independence to india students do you know who was the real hero of indian independence or who led the movement for india's freedom do you know answer Yes, we say answer. Yes, Mahatma Gandhi led the movement for India's freedom or Mahatma Gandhi was the real hero of the Indian independence. The Indian independence movement was a series of activities with the ultimate aim of ending British rule in India. The movement spanned from 1857 to 1947 the first nationalistic revolutionary movement for indian independence emerged from bengal the indian independence movement began in 1857 and lasted until 1947 before the beginning of the movement india had never known political freedom on june 15th 1947 the british house of commons passed the indian independence act or mount batten plan which divided into divided india into two dominions india and pakistan in 1947 that the country got freedom from british rule 1947 indian independence act passed by the parliament of the united kingdom partitioned british india into two new independent dominions 
ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ബിക്കേം ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ വാസ് ലാസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആൻഡ് സി രാജഗോപാചാരി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ ജനറൽ ചിൽഡ്രൻ വൺസ് അഗെയിൻ ഐ സേ അബൌട്ട് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ വാട്ട് ആർ ദ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ദ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് ദ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ആർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ ജാലിയൻവാലാബാഗ് മാസിക്കർ ദ നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ദ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡു യുനോ വിച്ച് ഈസ് അവർ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ എസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജാനുവരി ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് ഇറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വിച്ച് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എസ് ദ ഗ്രേറ്റ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് who was founded in the national congress a o whom was founded in the national congress in 1885 who said swaraj is my birthright i will have it yes baraganga tilak said swaraj is my birthright i will have it what are the features of non corporation movement the movement was started in 1920 by indian national congress it was led by mahatma gandhi it was based on the principle of non violence and non corporation then what are the features of civil disobedience movement the movement was started in 1930 by indian national congress it was led by mahatma gandhi it was based on the principle of disobeying civil laws what are the features of quit india movement this was the third mass movement started in 1942 by congress it was led by mahatma gandhi this was an open revolt against the british government children take your evs notebook and test book page number 42 write let us answer first one write the results of the battle of plassey answer the british east india company fought a battle with the nawab at plassey in 1757 siraj ud daula was defeated and bengal was brought under the control of the british east india company Next one, list the causes of the revolt of 1857. Answer. First point, problems of land revenue. Second one, pathetic social and economic conditions. Last one, British supremacy had spread all over the India. British supremacy had spread all over India. next one let's do prepare a timeline based on the following so let's do you know what is timeline timeline is a list of events in the order that they happened timeline is a list of events in the order that they happened here prepare a timeline based on the following they give some events and their year prepare a timeline by order of events and year prepare a timeline by order of events and year for example 1857 great revolt 1885 then the national congress 1905 partition of bengal 1919 jaliyanwala pak massacre 1920 the non corporation movement 1930 the civil disobedience movement 
ഫോർട്ടി ടു ദ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെറ്റ്സ് മാച്ച് എ ലെറ്റ്സ് മാച്ച് ബി ദിസ് ഈസ് ദ ഹോം വർക്ക് ഫോർ യു ദൻ ലെസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ലൊക്കേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലേസസ് ഇൻ ദ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലേസസ് ഇൻ ദ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് സബർമതി ആശ്രമം ജാലിയൻവാലാബാഗ് കാപ്പാട് ആൻഡ് മുംബൈ ചിൽഡ്രൻ നോ ഐ ഗീവ് സം ഹോം വർക്ക് ഫോർ യു ഫസ്റ്റ് വൺ ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് നാഷൻ ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ നാഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഹു ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹു ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചിൽഡ്രൻ നോ ഐ വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് ക്ലാസ് ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ക്ലാസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ത്രൂ വാട്സപ്പ് Thank you.